ഹലോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മട്ടൻ വരട്ടിയത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ മട്ടൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു അര കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയ ഗുളിയെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചതാണത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി പിന്നെ കറിവേപ്പില അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ മട്ടൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകത്തിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് കഴുകിയ വെള്ളമാണിത് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ ഒരു എട്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തീ ഓണാക്കി ഒരു എട്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ വരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ചട്ടി ഇതുപോലത്തെ ചട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഒന്ന് പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൂസായിട്ടുള്ള പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് ഓഫാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല വരട്ടിയ പരുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തലേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇരിക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇതിന് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു